这些日子，在凡间，我对一人动了心。王爷说的是这废物。啊、我叫沈离。沈离，这名字听起来不像。行云，听着也不像个男人。那不正好？你扬我阴，相处愉快。说不好，你脸皮太厚。还差点我。你把那个缸帮我换个地方。换哪儿去、啊？换那边，到那儿比较好看。搁那边吧。你搁那边之后吧，你离墙远一点，小心别把它弄碎了啊。有完没完？哎呦，哦，头疼。哎呦，哎呦。柴劈好了，柜子也擦了，床铺也重新铺过了。你还想让我干什么？你说。既然你这么打扮，那我直说了。好，你说，我都可以。反正你的胳膊是我弄断的，我负责到底。还想让我干什么？嗯。这院子里的落叶，再扫一下。好，我扫。哎，去吧。又怎么了？呃，是这样的，这平时呢，院中的叶子，我都是用手捡下来的。怎么又给扔了？没什么了。你闲了一天在这坐着无事可做，故意折腾我是不是？你知道你这些日子使唤的人是谁吗？我不知道你是谁，我怎么可能知道我使唤的是谁？哎，你又干嘛？因为一个凡人脸红了。小李，吃饭了。王爷，烧好了。阿里，快去练兵。王爷。王爷，该启程了。王爷，比武见。从来没人试过另一种搭配，把沈离的名字和那么日常的三个字加在一起。这是第一次有人将我的名字和吃饭了连在一起说。这不就是很平凡又日常的一句话吗？嗯。如何？好吃，你呀、啊，看着比我猖狂多了，把我衬的都那么随和
，光是你那一身彪悍之气，便令人叹服，十分帅气。没有人这么夸过我。哼，那说明啊，这些人都没有我这般的眼光。一个凡人，他到底是哪来的底气，活得这么淡定？星云此人实在太过寡淡，不过这人也莫名让人觉得安心。你好歹是个姑娘家，怎么把自己当成男人使？汤生的药膏熬好，你也要留一点。仔细思量，他步步举动似乎都想把我留下来。我与他的相遇当真是偶然。今年五岁三月，父母染病逝世，得有灵相助，以十八僧木板成棺。葬父母于城外孤山北坡三里。年五岁五月，幼弟同染疾病，有人拒之。幸而父母已有棺木，可开棺随葬无地。在看什么呢？没什么。没什么。没什么。我睡不着。在院子里散步，给你捡了片叶子，放到你的书里了。书呢？放那边桌子上了。哪一本？桌子上那一本。那是哪一本？嗯，就桌子上那一本啊。放桌上哪一本、啊？你你放，放肆！本本本本人什么时候欺骗过你？就桌子上那一本。我先去睡觉了。在遇到他之前，我也是没有想到，我自知此生与他断无可能，是以，我也只为求他安好。方才把你的簪子弄坏了，送你个新的。这是绣剑，你想隐喻什么？坚硬、锋利、见血封喉，但却。灿烂耀眼。王爷，莫方，林尊已经派出追兵了。你现在不走，后面就难走了。我约莫是等不到果子成熟了。行云做的东西那么好吃。他种的果树结的果子，应该也很甜吧？我必须在三天之内离开，不管行云这里变成什么样子，我也不能再留下去了。到时候只会让事情变得更糟。若是没有那婚约，我就不用逃婚，也不用这么着急着离开，我就可以。妈，你若是怕的话，我牵着你就是了。这个人。
是真的把我当女子来对待。你也不看看站在你面前的人是谁？是沈道。你姐听好，我要通知你一件事。我认为是看上你了。这本就不是你该来的地方，你们也不该如此。怎么会这样？师傅，来人！沈离在下界动了攻法，位置在下界东方长远地区，着人去找。我现在多在这里待一刻，便是多了一刻的危险。待灵界追兵寻来，我若与其动手，那可不是他几栋房子的事情了。领尊有令，密苍王沈离若再拒不回宫，断其手脚，废其筋骨，绑去成亲。可我素来心软，对熟人下不去手，所以王爷若不听令，我便杀了他。王在此，谁敢放肆！竟然对狐族动手，胆子是越发大。别吵！我说过，我会让你活下去的。生死有别。沈离，你可知错？我不知。不嫁不爱之人，沈离不知何错之有。不接强迫之亲，沈离不知何错之有；不想让灵界受制于仙境，沈离不知何错之有。无价，不知何错之有。无错。可是此事你如此处理，违背了王令。将他架走，是，是，本王会走。
一介凡人，身消神陨，忘却前尘，不过是百十年间的事儿。罗毕为了他浪费五百年修问，我喜欢五百年。最多不过一两年，这个凡人就会将你忘了，你的心意付之东流，值得吗？很多事情无关乎值不值得，只在于愿不愿意。星之儿。此生有你，足矣。